السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا ومفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينسركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينسركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سنيحوم وهم أنا بن نغنيا أدرني رأيا سيدة برغل إي محل لنده فرطة رأيا أختي بستاد صدر استاد مترول برغل برأيا استاد مار موسیقی صالحا یا عملائی سیگری کوئیم نافعا یا علم بدی شکتیم ورم شکتیم نلگی اللہ نمہ نکرہی کوئیم چیئٹے نمیل نمان نبویا تٹو گٹنگ لکھا اللہ پورت درگیم ششتگالم تٹو جیاد جیوی کانم ورباد سل کرمنگل چاہید پنجری اوڈ لوگت توڑ بڑا برایان اللہ توفیق چاہیتا ہے نمڑ لنن بڑا برنج بویا آلگل اللہ اوڈے قبر دم وڑچ ماں کی کڑکٹے وشال ماں کی کڑکٹے اوڈ سکنڈ بولو نرگت تلکڑکات سورگم نلگی انگرہی کٹے بکشن نلگی وٹکار اللہ ورک سورگی بکشن بوم سورگی پانی یوم سورگی سگھنگلوں نلگی انگرہی کٹے آبو تلوم اوروڑے پڑم بنگلیلوم اوروڑے مکڑیلوم اللہ برکت چیئٹے اللہ آوید پریاسنگل نینوم پردیسندگل نینوم اشمنگل نینوم اللہ سلامت آکتے اللہ ویلیک مڈنگوگا 
പ്രാർത്ഥനയാണ് പരിഹാരം എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളുമായി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാനിൽ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി മയത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സാധിച്ചത് അഥവാ ജനങ്ങളോട് മയത്തോടെ പെരുമാറണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം ജനങ്ങളോട് മയത്തോട് പെരുമാറാതെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് മയത്തോടുകൂടി പെരുമാറണം മയത്തോടുകൂടി പെരുമാറണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചത് മയത്തോട് പെരുമാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടെത്ര മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാലും തിരിച്ച് അക്രമിക്കാതെ മോശമായി പെരുമാറാതെ തിരിച്ച് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാം അത് എല്ലാ ആളുകളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല നമ്മള് നമ്മളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവരോട് തിരിച്ചും മാന്യത കാണിക്കും നമ്മോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ നമ്മളും മോശമായിട്ട് പെരുമാറും അവരോട് വരെ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയ ആളുകളോട് വരെ മാന്യത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു പരുക്കൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അക്രമ സ്വഭാവത്തിന്റെ വാഷിയുടെ ക്ഷിപ്രകോപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേശത്തിന്റെ ആളായി നിങ്ങൾ മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് അവർ ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു നബിയേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാളെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല നബിയെ നിങ്ങൾ അവരോട് മയത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള കാരണം അത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകിയ റഹ്മത്താണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകിയ കാരുണ്യമാണ് ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചത് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് ആളുകൾ താങ്കളുടെ കൂടെ നിന്ന് വെറും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലാതെ വാള് കൊണ്ടോ യുദ്ധം കൊണ്ടൊന്നും എത്ര പെട്ടെന്നൊരു മതത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എത്ര പടവാളും യുദ്ധങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളുണ്ടായാലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് ഒരു മതത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല 
അത് ലോകവ്യാപകമായി മാറാൻ കാരണം നിബിത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകണം നബിയെ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പൊറുക്കലിനെ തേടണം പരസ്പരം കൂടിയാലോചന നടത്തണം സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനും മുമ്പേ ആളുകളുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവണം കുറെ ആളുകൾ കൂടി മുഷാവറ നടത്തിയിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ എന്ത് കാര്യുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് അള്ളാനേൽപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുമ്പോ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നമ്മെ ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അത് തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അത് തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നിന്ദിച്ചാൽ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കണേ മുങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്ത് വിഷയാണ് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇതിലൊരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ മയത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളോട് പെരുമാറണം നല്ല മയത്തോടുകൂടി മാന്യമായി ജനങ്ങളോട് പെരുമാറണം എങ്കിൽ ഇവിടത്തെ സർവ ഹിന്ദുക്കളും നമ്മുടെ കൂടെ അവരെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് അവരെ നമ്മൾ വൈകാരികമായി നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും അവരോടൊക്കെ മാന്യമായി പെരുമാറും അവരല്ലേ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ അവരല്ലേ നമ്മെ സഹായിച്ചത് അവരല്ലേ ഒരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകൾ വർഷങ്ങളായി കൊതിക്കുമ്പോ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ അവരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കളല്ല ഹിന്ദുക്കളെ നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയും 
അവരോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം അവരോട് നമ്മൾ മാന്യമായി പെരുമാറണം അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാവണം അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അവരുടെ കൂടെ നമ്മളും സന്തോഷിക്കണം അവർക്ക് പ്രയാസം വന്നാൽ അത് നീക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കടമയാണ് ബാഹു പറയുന്നത് ജനങ്ങളോട് മയത്തോടെ പെരുമാറിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ധിക്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുകയും വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തോടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാവണം വാശി പിടിക്കരുത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും വൈകാരികമായി ഇടപെടാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാവണം അയൽവാസികളായാലും കുടുംബക്കാരായാലും നാട്ടുകാരായാലും ഏത് മതക്കാരായാലും ഇങ്ങോട്ട് മോശമായി പെരുമാറിയാലും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്നാണ് അവർക്ക് വെട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് അള്ളാഹു ചാല നബിച്ചങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാലുകളിലേക്ക് നിരന്തരമായി കല്ലെറിഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് എനിക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചവരാണെങ്കിലും ശരി അവരോട് മോശമായി പെരുമാറുകയോ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് സംരക്ഷകരായ മലക്ക് പർവ്വതങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമാണോ മാപ്പ് നൽകാൻ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞതല്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിന് തേടണം ഹിന്ദിനെ പോലെയുള്ള അബു സുഫിയാനെ പോലെയുള്ള ഖാലിദിന് വലീദിനെ പോലെയുള്ള വഹ്ഷിയെ പോലെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ വലിയ ശത്രുക്കൾ അക്കിരിമത്തുബിന് അബി ജഹറിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ശത്രുക്കൾ അവർക്കൊക്കെ മാപ്പ് നൽകാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും പുറത്തു കൊടുക്കാനും തയ്യാറായപ്പോഴാണ് അവരെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചാളുകളുമായി ആലോചിക്കാതെ ഒറ്റക്ക് എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കരുത് നമ്മൾക്കൊരു നേതാവുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേതൃത്വങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥയായാലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ സംഘടന നമ്മുടെ മതമേഖലയിൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ അണി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ കടമയാണത് നമ്മൾക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ അണി നിരക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് മുന്നിങ്ങളെ അവര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവര് വിളിച്ചാൽ പോകണം നമ്മൾ അവര് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരണം അവര് സമരത്തിനിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ സമരത്തിനിറങ്ങണം അവര് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങണം അവരെ നമ്മൾ അവര് പറയുന്നത് പോലെ നേതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അത് പള്ളി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ശരി പള്ളി പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ മഹല്ലിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ ആ നാടിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാണ് കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ അവര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കൽ മഹല്ലു നിവാസികളുടെ ബാധ്യത മഹല്ലുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കൽ നാട്ടുകാരുടെ ബാധ്യത ഇലക്ഷനിലൂടെ 
വോട്ടിലൂടെ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കാതെ മാന്യമായി വിജയിച്ച ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് പൗരന്മാരുടെ കടമയാണ് അവരേത് പാർട്ടിക്കാരായാലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ അവർ അക്രമികളായാലോ അവർ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർ ഭരണഘടനയെ പറ്റി ചിന്തുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു കാര്യമുണ്ടായാലും ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാതെ കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം മഹാനായ അമർ ബുനുൽ ഖത്വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലയിക്കുമ്പിൽ ജമാ നിങ്ങൾ ഐക്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണേ അരയിക്കുമ്പിൽ ജമാ ഐക്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കണേ ഇപ്പൊ കേരള കേരള ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ഭരണകൂടം ഒന്നിച്ച് ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കേരളത്തിൽ നടത്തുകയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നു ഐക്യകണ്ഠേന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് കർണാടകയായാലും പാർട്ടികൾ ഏതായാലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം അവിടെ ഏത് പാർട്ടി ഏത് സംഘടന ഏത് മതം എന്ന് നോക്കാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോരാടാൻ തയ്യാറായാൽ ഏത് അഹങ്കാരിയെയും ഏത് തോന്നിവാസികളെയും സ്വേച്ഛാധിപതികളെയും അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കാനും അവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും ഒരു പേടിയും വേണ്ട അതിനൊരു പേടിയും വേണ്ട ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ധിക്കാരികളായ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അവസാന ജീവിതം ഒന്നുകിൽ ജയിലറകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കേണ്ടി വന്ന ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികളായാലും ഏകാധിപതികളായാലും പൗരന്മാരായ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് തുർക്കിയിൽ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി അട്ടിമറി ഭരണത്തിന് തയ്യാറെടുത്തത് തുർക്കിയിലുള്ള പട്ടാളക്കാര് എർദുഗാനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പട്ടാള ഭരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു വർഷം പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് തുയ്യബ് എർദുഗാനെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി പട്ടാളക്കാർ ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വധിക്കാനും തയ്യാറായി പക്ഷേ അതിവിദഗ്ധമായി ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ അവർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് തുർക്കിയിലുള്ള സർവജനങ്ങളും പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലുമില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലുമില്ല അഞ്ച് ശതമാനം പോലും ഈ രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കോടി പോലും പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവില്ല നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടി പോലും ആരുണ്ടാവില്ല പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവില്ല എന്നാ ഒരു കോടി പട്ടാളക്കാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ പോരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ കടമയാണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ചുക്കൊരു ശക്തിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്ന ഭിന്നമാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമിങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയതുപോലെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മിനിങ്ങളെ ഇനി പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ശരി ശരി അവരും ഒരു അരക്കോടി പോലും പോലീസുകാർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഇവിടത്തെ അധികാരം പൗരന്മാരുടെ കൈകളിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ പിച്ചി ചിന്തുന്ന തോന്നിവാസികൾ ഏതായാലും ആരായാലും അവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരുടെ കടമയാണ് അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അകലാനോ ഭിന്നിക്കാനോ പാടില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാവണം 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണേ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണേ സംഘടിതരായി നിൽക്കണേ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബുനുൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല വലിയ മാൻപേടകളിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ചെന്നായകൾ പിടികൂടാറുള്ളത് മാൻപേടകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സിംഹങ്ങൾ വേട്ടയാടാറുള്ളത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെയാണ് സിംഹങ്ങളും കടുവകളും വേട്ടയാടാറുള്ളത് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ സിംഹങ്ങളോ കടുവകളോ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് തന്നെ അടുക്കാറില്ല അത് സംഘബലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നാണ് പൗരന്മാരൊന്നാണ് ആ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെയുള്ള സർവ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും ജീവിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും തയ്യാറാവണം നമ്മൾക്ക് വാശി വേണ്ട നമ്മൾക്ക് ചൊടി വേണ്ട പിണക്കം വേണ്ട വൈരാഗ്യം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണം വരെ പോരാടാൻ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൂഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതോടുകൂടെ ദുഹാ ചെയ്യണം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുമുസ്ലിമീൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതാപം നീ ഇവിടെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹുദീൻ اللهم احفلنا واحفل أهلنا وبلادنا ودولتنا من الفتن ما ظهر منها بما بتن اللهم أدم عليها الأمن والأمان اللهم أدم عليها الأمن والأمان الله وإي لاجة سمادان من نير نرتني الله نربيت من نير نرتني الله جننغ لودا آشنغ يني ما تترني يند نيرن در നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒറ്റയ്ക്കായാലും കൂട്ടമായാലും നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തഹജുദിന്റെ ശേഷം ഓരോ നന്മകൾക്ക് ശേഷവും അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പൗരന്മാർക്ക് നിർഭയത്വത്തോടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിർഭയമായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്ന് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അസ്തജിവിലക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുഹാ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുഹാ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുക കാരണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല അതേപോലെ അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരാളും നമ്മെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ദുഹാ ചെയ്യുക അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുഹാ ചെയ്യാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമാണ് മഹാന്മാരായ മനക്കുകൾ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ തയ്യാറായത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മഹാനായ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് ആദന് നബി അലഹി സലാമിനെയും 
അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ മുതൽ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വന്നുപോയി റബ്ബേ റബ്ബനാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോയി റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഞങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പരാജിതരിൽ പെട്ടു പോകുമെന്ന് മുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സലാം കരഞ്ഞ് 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 അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ദ്വാക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു താരാദി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ദ്വാ പ്രാർത്ഥനയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും ആ സമയം തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തെ അള്ളാഹു പിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഉത്തരം ചരാതെ ഇതിന്റെ പതിഫലമായി ക്ഷമിച്ചത് കാരണത്താൽ ആഹൃത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പതിഫലം നന്നേക്കാം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോ സുപ്രീം കോടതി നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല സുപ്രീം കോടതി ഭരണകൂടത്തിന്റെ കളിപ്പാവയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ നമ്മൾക്കറിയാം അമിത് ഷാക്കെതിരെ കേസ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ലോയെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ആർക്കതറിയാത്ത അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്തും പറയാം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയും പ്രതിഷേധ ആരോപിക്കേണ്ട ഒരുപക്ഷെ അനുകൂലമാവാം ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൂലമാവാം പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പറയേണ്ട വിഷയമല്ല ഭരണകൂടം അവര് ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഭരിക്കേണ്ടവരാണ് അവര് മാന്യത കാട്ടേണ്ടവരാണ് അവര് കാട്ടാളന്മാരായി മാറാൻ പാടില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചാലും അനുകൂലമായി വിധിച്ചാലും പ്രതികൂലമായി വിധിച്ചാലും ഈ വിധി തിരുത്താതെ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല സമര രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പിന്മാറാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷേ വെടിയേറ്റു മരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് നമ്മളും ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ അതുപോലെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചേക്കാം അതൊരു അന്തസ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി പോരാടി മരിച്ചു പോയ രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പിടി മണ്ണ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആ മണ്ണ് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ കബറിൽ എന്റെ കഫം പുടയോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ജനിച്ച മണ്ണിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ കഫം പുടയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിൽ നടന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഇവരൊക്കെ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരാണ് അവരിൽ പലരും പിടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഗൺ ട്രാജഡി ആയാലും മലബാർ ലഹളയായാലും ഏത് കലാപങ്ങളായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ജീവൻ ത്യജിച്ച് പോരാടിയവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തക്ബീർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സമരം വിളിക്കേണ്ട ഒരു സമരമല്ല ഇത് തക്ബീർ വിളിച്ച് കൂലു തക്ബീർ വിളിച്ച് പച്ച പതാകയുമേന്തി സമരത്തിനിറങ്ങേണ്ട സമരമല്ല എന്നാൽ ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ചില ആളുകൾ കൊതിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാക്കാനും കൊതിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു മതേതര രാജ്യമാണ് 
ചില ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അല്ല ഇത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പച്ച നുണകളാണോ എന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെക്കട്ടെ ഇതൊരു ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു മതേതര രാജ്യമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അല്ലെ ഇതൊരു ഇന്ത്യ രാജ്യം മതേതര രാജ്യമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അഭിമാനമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് ഈ അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ള മോദിജി അടക്കമുള്ള ഇവർക്കൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്തത് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കല്ലേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളൂ ആ വോട്ടർ ഐ ഡി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് തെളിവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിത് ഷായും മോദിജിയും രാജിവെച്ച് താഴെ ഇറങ്ങണ്ടേ പൗരന്മാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടല്ലേ അവർ ജയിച്ചത് ഇത് പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖയല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ രാജിവെച്ച് ആദ്യം ഇറങ്ങണ്ടേ പൗരന്മാരല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണോ ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വോട്ടർ ഐ ഡി അത് പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപഹാസ്യമാണ് അതേപോലെ പാസ്പോർട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു രേഖയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തു പോയാൽ അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ നീ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഐ ഡി കാർഡ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് പാസ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ജി സി സിയിൽ പോയാൽ യൂറോപ്പിൽ പോയാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയാൽ എവിടെ പോയാലും ഈ പാസ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആരെയാ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുക ഇത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ തെളിവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് അവരെ കളിയാക്കലല്ല അങ്ങനെ ഈ വോട്ടർ ഐ ഡി ഒന്നും പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖയല്ലെങ്കിൽ അപ്പീലെ പല പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അവർ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ബി ജെ പി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അക്രമാസക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ വെളിവെപ്പുണ്ടാകും ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടാകും കണ്ണിൽ കാണുന്ന വരെയൊക്കെ അടിച്ചു തകർക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മർദ്ദിപ്പി മർദ്ദിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനൊക്കെ അവർ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ ഷുഹുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞു അതിനെ വളരെ കൃത്യമായി വളച്ചൊടിച്ചു ചില ആളുകൾ അതിന്റെ ആകെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ത്വാക്ക ഉസ്താദിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ചില ആളുകൾ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മലീനമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അത്തരം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ സങ്കുചിത മനോഭാവം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി നോവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല നമ്മൾ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സഹകരിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നേറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം പല്ലിൽ കുത്തി മണപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്പരം കരിവാരി തേക്കാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തയ്യാറാവരുത് അള്ളാഹു നമ്മാപികളായ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളും പ്രവാചകന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തതും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തതും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേട് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എത്ര ഒരു ദിവസമാണോ മുന്നൂറ് വർഷം ചെയ്തുന نور ورشم دعا چید پوڑان اللہ تعالی توب سوگری کنند فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ تعالی مہانا یا آدن نبی علیہ السلام اند دعائن آدن نبی علیہ السلام اند توب اللہ تعالی سوگری کو یان چید دے മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം താണു കേണ് കരഞ്ഞ് 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 ചെയ്തത് ഫലമായി അള്ളാഹു താന തൗബയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് 
നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും ദാ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദാ സ്വീകരിക്കും ഇത് ആദന പിന്നെ അടുത്തത് മഹാനായ മഹാനായ നൂഹനബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദാ ചെയ്യുകയാണ് ജനങ്ങളോട് ദാവത്ത് നടത്തി ജനങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കാനും കളിയാക്കാനും അക്രമിക്കാനും തയ്യാറായപ്പോഴാണ് ലാഹുവിനോട് ദാ ചെയ്യുന്നത് ലാഹുവേ ഈ സമുദായം നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല മഹാനായ നൂഹുനബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദാ ചെയ്യുകയാണ് ലാഹുവേ ഈ അഹങ്കാരികൾ നീ ഈ നല്ലവരായ ആളുകളെ വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കുകയും വലായലിതു ഒരിക്കലും ഇവർ നല്ല നല്ല വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ പോകുന്നില്ല ചമ്മാടികളായ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് ഇവര് ജന്മം നൽകുന്നു റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇവരിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് പരിഹാരം നിങ്ങളെ അക്രമികളായ ഭരണകൂടം അവർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല അവരാരാണെങ്കിലും ശരി അത് ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും ശരി കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ശരി രാജ്യത്തോട് അക്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ രാജ്യത്ത് വേണ്ട വേണ്ട രാജ്യത്തോട് നന്മ ചെയ്യുന്നവർ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചോട്ടത് ആ ഏത് പാർട്ടിയാലും ശരി രാജ്യത്തിന് ഉപകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വികാസമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയാണ് ബി ജെ പി പോലെയുള്ള ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് അവർ ഭരിച്ചോട്ടെ വർഷങ്ങളോളം ഭരിച്ചോട്ടെ നമുക്കിവിടെ ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമോ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മ ഇതിന്റെ വികസനം ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഈ രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്കും ഭയത്തിനും പകരം നിർഭയത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അതേപോലെ തൊഴിലില്ലായ്മ മാറി ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം സാമ്പത്തിക വികസനം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂടം അവർ ആരാണെങ്കിലും അവർ ഭരിച്ചോട്ട് എന്നാൽ അതിന് വിഘാതമായി അതിന് തടസ്സമായി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മതങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് ഒരുപാട് വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവർ അത്തരം ആളുകൾ ഏത് ഭരണകൂടമായാലും അവർ തകർന്നു പോവാൻ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കോടികളുമായി ഈ രാജ്യം വിട്ട ആളുകളുണ്ട് വിജയ്മല്യ അതേപോലെ തന്നെ മേഹുൽ ചോക്സി നീരവ് മോദി നിഷാൻ മോദി പുഷ്പേസ് ബൈദ്യ അസീസ് ജവാൻ പുത്ര ഷാനി കാലര അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കോടികളുമായി മുങ്ങിയ ആളുകളാണ് ഇതിലൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല ഇതിലൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികളുടെ കൂടെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ആദരിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആയുധങ്ങളോടുകൂടെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ദേവേന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ ഇവിടെ തൂക്കിലേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ പേരിൽ പാർലമെന്റ് അക്രമം നടന്നപ്പോൾ അക്രമം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തു എന്ന കാരണത്താലാണ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് അഫ്സൽ ഗുരു തൂക്കിലേറുന്ന സമയത്ത് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ഞാനല്ല ഇവിടെയുള്ള തീവ്രവാദികൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തത് ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഞാനല്ല എന്ന ഒരു എഴുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് വകവെക്കാനോ അത് വായിക്കാനോ അത് കണ്ട് പഠിക്കാനോ അതിലൊരു അന്വേഷണം നടത്താനോ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം തയ്യാറായില്ല പിന്നെന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് പിന്നെന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുത്ത് ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികളുടെ കൂടെ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുമായി പിടിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇത് മുസ്ലിം ആണോ ഇത് മുസ്ലിം ആണോ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് പോലെ ഈ ദേവേന്ദ്ര സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റണ്ടേ ജമ്മു കശ്മീരിലെ 
വൈ എസ് പി ആണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയമപാലകനാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നിയമപാലകനാണ് തൂക്കിലേറ്റണ്ടേ അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നക്കാരിൽ എവിടെയും ഒരു മുസൽമാനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസികളായ ാണ് ഇവിടെ ബലാക്കോട്ട് അക്രമം പോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ കൊത്താശ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പട്ടാളക്കാർ അതിദാരുണമായി ദയനീയമായി സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ആസൂത്രണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ബലാക്കോട്ട് അക്രമം ഒരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കമായിരുന്നു ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനും ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് ലഭിക്കാനും വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായി നാൽപ്പത് ജവാൻ മാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പ്രകല്പനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഞാനല്ല അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി നമ്മളെ പോലെയുള്ള പാവങ്ങളായ മുസൽമാനെ തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടിൽ ഇന്നും ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്രയോ പൗരന്മാരി രാജ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്രയോ ആർ എസ് എസ് കാരി രാജ്യത്തിൽ അത്തരം ആളുകളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത്തരം ആളുകളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തിരിച്ചറിയോ ഈ രാജ്യത്ത് നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ ഇനി മേലാൽ ഒരാൾക്കും കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കാനോ കള്ള നോട്ടടിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് ആർ എസ് എസുകാരെ കള്ള നോട്ടടിച്ചു പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ വ്യക്തമായ ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാൻ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയ അത്തരം ആളുകളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാവുകയും വേണം ഏതായാലും മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവര് ഇവര് എത്ര കാലം ദയ ചെയ്തു എത്ര കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്ര കാലം ദാവത്ത് ചെയ്തു ഇവരാരും നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവരിവിടെ വേണ്ട എന്ന് മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താര ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ മാത്രമേ ഇനിയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവരാ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അഥവാ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുകയും വലിയൊരു അപകടം നൽകാൻ പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു പ്രളയം അവിടെ ഉണ്ടായത് ആ പ്രളയ സമയത്താണ് മഹാനായ നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വന്തം മകനെ കാണാനിടയായത് എന്താണ് മകൻ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി മരിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി പൊന്നുമോനെ എന്റെ കൂടെ കപ്പലിലേക്ക് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മകൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളാം അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് നോഹനബിയുടെ മുഖം നോക്കി മകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശക്തമായ ഒരു തിരമാല കടന്നു വന്ന് മഹാനായ നൂഹനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മകനെ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് നൂഹനബി അലഹി സ്വലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്കൊരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാർ ആരും നരകത്തിൽ കിടക്കൂല എന്ന വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പ മുങ്ങി മരിച്ച എന്റെ മകൻ എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകന് നീ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറയുകയാണ് അല്ലയോ നൂഹന്നവരെ ആ മകൻ നിങ്ങളുടെ മകനല്ല 
ആ മകൻ നിങ്ങളുടെ മകനല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനല്ല കാരണം അതൊരു ചെമ്മാടിയായ മകനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ നല്ല മാതാവ് നല്ല പിതാവ് അങ്ങനെ നാലഞ്ച് മക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് അതിലൊരാൾ തെറിച്ചു പോയ ആളാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അയാളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല കാരണം അതൊരു ദുഷ്പ്രവർത്തനമാണ് അതൊരു ചെമ്മാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യരുത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നൂനവിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ആനായ നൂനവി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഭയം തോന്നി പേടി തോന്നിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ചാണുകേണ് വിനയാനിതനായി മടങ്ങുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ് റബ്ബേ അതിന്റെ പേരിൽ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് പൊറത്തു തരാതെ എന്നോട് കാരുണ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പരാജിതരിൽ പൊട്ടുപോകും റബ്ബേ എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുവന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് നീ പൊറത്തു ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പൊറത്തു തരാതെ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതെ എന്നെ നീ എങ്ങാനും കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അക്കും ഞാൻ പരാജിതരിൽ പൊട്ടുപോകും റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ സഹായിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണ് മഹാനായ നേരത്തെ ചെയ്തത് ആ തന്നെ ഒരു തെറ്റുപറ്റ് ഇസ്ലാമിനും ഒരു പിഴവ് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണ് അടുത്തതായി മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമാണ് അള്ളാഹു താല ദാവത്ത് നടത്താൻ മാനായി യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വാദ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ദാവത്ത് നടത്താനും പറഞ്ഞു കുറേ കാലം ദാവത്ത് നടത്തി പ്രബോധനം നടത്തി ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരും നന്നാവാതിരുന്നപ്പോ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രവാചകനെ അള്ളാഹുല്ലേ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു ആണ് പറഞ്ഞേക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞാലേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ആനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ജനങ്ങളോട് പിണങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അങ്ങനെ കപ്പലിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് കപ്പലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മത്സ്യം വിഴുങ്ങാനിടയായത് അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണ് ചെയ്യണം നമ്മളൊക്കെ അപകടത്തിലാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണിത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത് ആ സമയത്ത് മഹാനായ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് വേണ്ടേ വേണ്ട ഒരു സംശയവും ഒരാൾക്കും വേണ്ട ഒരു മത്സ്യം ഒരാളെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് കടലിനകത്തേക്ക് കടലിനടിയിലേക്ക് പോയാൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾ പറ ഒരാളെ മത്സ്യം വിഴുങ്ങി ആ മത്സ്യം എന്നിട്ട് കടലിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നൂറിൽ എത്ര ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ട് പറയൂ പറയൂ നൂറിൽ എത്ര ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു ശതമാനം ഒരു ശതമാനം പോലും സാധ്യത ഇല്ല അതേപോലെ ഒരാള് തീര് വീണു നല്ല വലിയ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാട്ടുത്തി പടർന്നു പിടിച്ചു അമ്പതിനായിരക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളാണ് വെന്തു മരിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതം പോലെ ശക്തമായൊരു മഴ ഓസ്ട്രേലിയ നാട്ടിലേക്ക് 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ബിൽഡിംഗ് തീ പിടിച്ച ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ വരും ഇതൊക്കെ അണച്ചു കളയും എന്നാൽ ഒരു കർണാടക പോലെയുള്ള നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കാട് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാടിലേക്ക് ശക്തമായി തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബിൽഡിംഗ് കത്തുമ്പോ തുപ്പിയാൽ ആ ബിൽഡിംഗിനെ കെടുത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ തുപ്പുന്നതിനുകൊണ്ട് ബിൽഡിംഗിനെ കെടുത്താൻ പറ്റും അത്ര പോലും വരൂല കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ തീ പിടിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇടപെടണം അള്ളാഹു ഇടപെടണം അള്ളാഹു മഴയെ ആ ഫോറസ്റ്റിലെ ശക്തമായ തീപിടുത്തത്തിൽ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു രംഗമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുന്നറിയില്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കങ്കാരുക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ കങ്കാരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കൈയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെന്തുരുകി ഒരു സ്റ്റാച്ചു പോലെ അഥവാ ഈ തീപിടുത്തത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി ആ കങ്കാരുവിന്റെ ഫോട്ടോ അത് കണ്ട ആളുകളുടെ കണ്ണുനീർ അറിയാതെ എത്ര അമ്പതിനായിരക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീപിടുത്തത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എത്ര സാധ്യത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടി ഇതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടി ഓടിപ്പോകാൻ ഒരു അവസരമില്ല ഓടിപ്പോകാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എല്ലാം ബന്ദാക്കി ഗേറ്റ് പൂട്ടി വെച്ചു ഒരാൾക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹൈറ്റിലാണ് കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഇട്ടിട്ട് തീ കൊടുത്താൽ അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത എത്രയുണ്ട് നൂറിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അസാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു അത്ഭുതം കാട്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ജീവിക്കുന്നത് പാമ്പ് വിഴുങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനെയോ മൃഗത്തെയോ ജീവനോടെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചാലും അത് ശ്വാസമുട്ടി നമ്മൾ എന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലമാണ് മഹാനായ യൂനിസ് നബി അലഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കടലിൽ കടന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മത്സ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് കടലിനെയും സമുദ്രത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് ആ റബ്ബിനെയാണ് മഹാനായ യൂനിസ് നബി അലഹി സ്വലാം വിളിച്ചത് അള്ളാനെ വിളിച്ചതാരാ യൂനിസ് നബി വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ സമുദ്രത്തെയും കടലിനെയും മത്സ്യത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ അള്ളാഹുവാണ് ആരാധ്യനില്ലുബാനക്ക് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു റബ്ബേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അക്രമികളിൽ പൊട്ടുപോയി റബ്ബേ തെറ്റു ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിഴവ് വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് സുബഹിനിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഈ സമയം വരെ ഒരു ജുസ് എങ്കിലും ഖുർആാനോദിയ എത്ര പേര് ഈ സദസ്സിലുണ്ടെന്ന് കൈപൊക്ക ഒരു ജുസ് ഖുർആാനോദിയ കൈപൊക്ക ആരെങ്കിലും ഒരു വർക്കത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും ആളുകൾ ഒരു ജുസ് ഓതിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം ഓതി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓതിയില്ല കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്തൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഓതി ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓതിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഓതാത്തവരാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഓതാത്തവരാണ് 
ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ പറ എന്ത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമോ മിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നുണ പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ലഭിച്ചങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ ആ നബിത്തങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല അതിനൊരു വിപരീത മുറുക പിടിച്ചാൽ പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറുക്കി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടും അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളത് അല്ലെ അല്ലെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറുകി മുറുകി മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പരാജയപ്പെടൂല മുറുക്കി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടും അങ്ങനെ അർത്ഥമല്ലേ അർത്ഥമല്ലേ എന്താണ് ആ രണ്ടു കാര്യം ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് ഈ സദസ്സിൽ 99 ശതമാനം ആളുകളും ഒരു ജുസ് പോലും ഖുർആൻ ഓദാത്തവരാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിന് ശേഷം ഒരു ജുസ് പോലും ഓദാത്തവ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഓർമ്മ റമദാനിന്റെ ശേഷം ഖുർആൻ തൊട്ടു നോക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓദിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപക്ഷേ മുൽക്ക് ഓതിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ വാക്ക് ഓതിയിട്ടുണ്ടാകും യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടാകും അതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഓതാത്ത നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആരോടെ നമ്മൾ ആരാ നമ്മെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ആരാ നമ്മെ സഹായിക്കുക മിനിങ്ങളെ അപകടം തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ട് വരൂ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങൂ എല്ലാവരും ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാത കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വാതന വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊന്നും ഓതിട്ടുണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ ഓതൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം വാതന കാളുകൾ വരും വാതൊക്കെ കേൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉഷാറിൽ വരും എന്ന ഒന്നും ചെവിയിൽ കേട്ടത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായം തയ്യാറാവുന്നില്ല അതാണ് ബേജാർ അതാണ് വിഷമം വിഷമം ഈ വാലുകെട്ട് ഇന്നു മുതൽ ഒരു ജുസ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഓതുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നാളെ മുതൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രതാപം തിരിച്ചു തരും നമ്മുടെ ഇജ്ജത്ത് തിരിച്ചു തരും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഖുർആൻ മുടുക പിടിക്കുന്ന സമുദായം പരാജയപ്പെടില്ല ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിലും ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൈകളിലും ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ ഖുർആൻ മുറുകപടി ഖുർആൻ മുറുക്കി പിടിച്ചാൽ മതി മുസഫ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വികാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ചമ്മാടികൾ ഖുർആാനിനെ കൂറി മുറിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മാങ്കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനിനെ ചവിട്ടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാങ്കത്താറുണ്ടല്ലോ ഖുർആൻ കത്തിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാങ്കത്താറില്ലേ ആ ഷെൽഫിൽ എവിടെ മിണ്ടാതെ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല കത്തിച്ചു കളയല്ലേ നിങ്ങൾ ഓതുന്നില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടതൊന്നും വായിച്ചു നോക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ല വീട്ടിൽ ആരും ഓതുന്നില്ല ഖുർആാനൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് പാരായണം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഓതിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ മാനികമായ ആവേശം കാണിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കത്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ അവഗണിച്ചത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ആളുകൾ അതിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെക്കും അപ്പൊ നീ ബേജാറാവണ്ട നിനക്കത് ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഖുർആൻ നിന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് റുബ്ബത്താലിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരെ വരെ ഖുറാൻ ശപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പിന്നെ ഓതാത്ത നമ്മളൊക്കെ ഖുറാൻ വെറുതെ ഖുറാൻ ഓതുന്നവരെ ഖുറാൻ ശപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന 
ഖുർആൻ ഓദുന്നവരെ ഖുർആൻ ശബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഖുർആൻ ഓദാത്ത നമ്മെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെറുതെ പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആരെ ശബിക്ക ഏത് ഓദുന്നവരെ ഖുർആൻ ശബിക്ക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ടീം ഉണ്ടല്ലോ യാസീൻ അൽ ഖുർആൻ ലകി മിന്നകൽ മിൻ മുസ്ലിം അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ പോയില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ഹിതർജാഉൻ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم لا ترى كيف يرى ربك وسابل في الله اكبر الله اكبر الله اكبر وندم من بسم الله الرحمن الرحيم الى في قريش انا ترى في 20 ركعه 10 منت وند دور رب تعالى للقران والقران يلعنه اذا بول قران اودنا اعدغ القران شبيچ كوندركنا قران ان نيامن بالكاده ഖുർആനിന്റെ തജ്വീദും ഹിസ്ബും പരിഗണിക്കാതെ ഖുർആനിന് നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പാരായണക്കാരവരെ ഖുർആൻ ശബിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ തൊട്ടുനോക്കാത്ത ഖുർആൻ ഓദാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുമോ അതുകൊണ്ട് മുഖ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം ഖുർആനിലേക്ക് മടങ്ങണം എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്ന കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനും മുമ്പ് ഒരു ജുസ് എങ്കിലും ഖുർആൻ ഓദാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഒരു ജുസ് എങ്കിലും ഓദാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ നാളെ തന്നെ സത്തം തീർക്കുന്ന രീതിയിലാ തലയാട്ട് എന്നാൽ അവരായിരിക്കും അടുത്ത റമന്നാലും കുറാൻ തുറക്ക അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കേട്ടോ ആട്ട ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറയും ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് പറയാം വെറുതെ എന്റെ കണ്ണൊപ്പിക്കാനോ എന്റെ കണ്ണിൽ പൊട്ടിയിടാനോ പറയണ്ട ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങി ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങാതെ രക്ഷയില്ല ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണം ഖുർആൻ ഭംഗിയ യോധനം ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീടുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും മിനിങ്ങളെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോയി റബ്ബേ നമ്മളും പറയണം അള്ളാഹുവിനോട് തെറ്റുകാരനായി പോയി എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകും മുഗ്മിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഓക്സിജനും നൽകി സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ക്രൂരരായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് പറയാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രത്യേകതയല്ല ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരുള്ള പ്രത്യേകത ഒന്നല്ല എങ്ങക്കും രക്ഷപ്പെടാം ഇതേപോലെ മിനിങ്ങളായ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളെയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞത് യൂനുസ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ നമ്രൂദിന്റെ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പോലെ മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ ഫിറൌറിന്റെ കിരാതമായ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പോലെ 
സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം ഏതുപോലെ യൂനുസ് നബി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയത് പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയത് പോലെ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയത് പോലെ നമ്മളും മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ബോധം നൽകട്ടെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ രാജ്യത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല ശക്തമായ അതാബ് ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ മേഘ മേഘങ്ങളും അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റും മിന്നലുകളും എല്ലാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണോ അള്ളാഹു ഒരു നാടിനെ രക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ നശിപ്പിക്കുന്ന അടയാളം കാർമേഘങ്ങളായി അവരുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്ന് അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള സാഹചര്യം കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചത് മത്സ്യത്തിന്റെ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നു ഒരു നാടിനെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരിൽ പെട്ട ഒരാള് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നന്നായ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹിലേക്ക് മടങ്ങണം ഏ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം അങ്ങനെ നന്നായ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ഉടനെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ തോന്നിവാസങ്ങളും മാർപാടങ്ങളും കളിയും ചിരിയും അനാവശ്യമായ ധിക്കാരവും ഹറാമും എല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തി നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടിന് അവരുടെ ഈമാൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നാട്ടുകാരാണ് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയോ അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസികളായി മാറിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായ സന്ദർഭത്തിൽ അവര് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ശിക്ഷയെ ആകാശത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുയർത്തി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു നാട്ടുകാരെ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായ ശിക്ഷയെ തന്നെ അള്ളാഹു ആകാശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടവരെ അവരുടെ മരണം വരെ അള്ളാഹു സുഖിപ്പിച്ചു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്നെ നീ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് കാക്കരുത് റബ്ബേ എന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കാക്കരുത് റബ്ബേ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് കാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മക്കള് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് എപ്പോ എന്നറിയോ എപ്പോ എന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യർ പെണ്ണിന് ഹൈദ് നിന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയാം എഴുപത് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായി ഹൈദ് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഈ വയസ്സനായ മനുഷ്യന് പള്ളിക്ക് പോലും നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വയസ്സം കാക്കാൻ അയാൾ അള്ളഹാനോട് ഒരിക്കലും ദ്വാ ചെയ്യല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ആള് ദ്വാ ചെയ്യല്ല പഠിച്ചോ എനിക്ക് മക്കളെത്താൻ അയാളൊരു അയിമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ദ്വാ നിർത്തും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ദ്വാ നിർത്തും കാരണം എന്തേ അവർക്കറിയ ഇനി എനിക്ക് മക്കളുണ്ടാവും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവാണിത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടി അസ്ഥ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ശക്തമായ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് ചൂടേൽക്കാതെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ സംരക്ഷിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു അതേപോലെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അസാധ്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് യൂനുസ് നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവനാണ് അള്ളാഹു അതേപോലെ അസാധ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ജക്കരിയാ നബിക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത പഠിച്ചോന് ഈ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ 
അവർ എന്നെ ഭയക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അള്ളാനെ പേടിയില്ല നാട്ടുകാരെ പേടിയില്ല മാതാപിതാക്കളെ പേടിയില്ല ഉസ്താദുമാരെ പേടിയില്ല സയ്യിദന്മാരെ പേടിയില്ല കമ്മിറ്റിക്കാരെ പേടിയില്ല ആരെയും പേടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് മാറി രാത്രിയായാൽ വളരെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് മണിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തൂല പന്ത്രണ്ട് മണിയാവാതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും വീട്ടിലേക്ക് എത്തൂല എന്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ പേടിയില്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ കമ്മിറ്റിക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാര് വാദ പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവിനെതിരെ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ കള്ളുകുടിയന്മാർക്കെതിരെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ ഉസ്താദുമാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും റോഡിൽ കയറി പരസ്യമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ അവര് ചോദ്യം ചെയ്യും ഉസ്താദുമാരെ നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോളാം എന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ പേടിയില്ലാതെ മതത്തെ പേടിയില്ലാതെ ഉമറാക്കളെ പേടിയില്ലാതെ ആലുമീങ്ങളെ പേടിയില്ലാതെ സൈദന്മാരെ പേടിയില്ലാതെ ുംഹങ്കാരികളുമായി നമ്മൾ മാറിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഇവിടെ സക്കരിയാ നബിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് നാല് കാരണങ്ങൾ അല്ല പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നന്മകളിൽ ആവേശത്തോടെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ ഒരു നന്മയുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പഠിപ്പിച്ചു നാളെ തന്നെ നാളെ തന്നെ അവരാണ് നാളെ തുടങ്ങി അതിപ്പോ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ അതിപ്പോ സ്കൂള് ലീവ് ഇട്ടട്ടെ എക്സാം കഴിയട്ടെ ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ പിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ പെടൂല നാളെ തന്നെ തുടങ്ങി അവര് നന്മയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ഉത്തരം പിന്നെ പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷയോടെ അള്ളഹാനോട് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ ഉത്തരം നൽകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ അള്ളാഹിനോട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവേ ഞാനൊരു തെറ്റുകാരനാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാനൊരു പാപിയാണ് നീ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞാനൊരു കുറ്റക്കാരനാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയി റബ്ബേ ആ നേരത്ത് ആദൻ നബി പറഞ്ഞതുപോലെ നോഹു നബി പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായോനിസ് നബി പറഞ്ഞതുപോലെ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരാജിതരിൽ പെട്ടു പോകുമല്ലോ അതാണ് പേടി പേടി നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരാജിതരിൽ പെട്ടു പോകും അത് പേടിയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്താ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടും നൂറ് വയസ്സായിട്ടും അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് മക്കളെ തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിരന്തരമായി ചെയ്യുക ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പാപിയായി ഞാനൊരു പരാജിതരിൽ പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന പേടിയോടെ ചെയ്യുക അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറത്തു തരട്ടെ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് എന്നെ ഭയക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരാൾ പേടിച്ചാൽ അയാളെ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം പേടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പേടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും പേടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവരായി മാറാ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം ജക്കരിയാ നബിക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അപ്പൊ ജക്കരിയാബി ചോദിച്ചു എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ് അത്ഭുതം കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് എനിക്കിനി കുട്ടി ഉണ്ടാവാനാണോ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണാണ് എന്റെ മുടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവാനാണ് അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്കതൊന്നും വിഷയമല്ല ഒരു ആണില്ലാതെ ഒരു പുരുഷന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആര് 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 അതാരാ അതാരാ
ഈ പടച്ചോന് രണ്ട് ഒരു ആണും പെണ്ണും നാലഞ്ചു വർഷം കുത്തി മറിഞ്ഞ കുട്ടി ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അത്ഭുതപ്പെടാനുണ്ട് അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്ത പടച്ചും കൊടുക്കൂലേ അള്ളഹാനോട് കരഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ദ്വാ ചെയ്ത അള്ള കൊടുക്കൂലേ ഒരു ആണില്ലാതെ ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറിയം ബിബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണില്ലാതെ ആദനബി നിന്ന് ഒരാളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും ഇല്ലാതെ ആദനബി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടായിട്ടൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളഹാനോട് രണ്ടുപേരും ദ്വാ ചെയ്ത പടച്ചും കൊടുക്കാതിരിക്കും ഇല്ല മമ്മി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കാതിരിക്കൂല നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രതീക്ഷയോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു ദ്വാ ചെയ്തിട്ടും ദ്വാ ചെയ്തിട്ടും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ അവർക്ക് കുട്ടിയുണ്ടായാൽ ആ കുട്ടികൾ അവരെ അപകടത്തിലാകത്തില്ല പ്രതീക്ഷയോടെ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് നല്ലവരായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹ് എവിടെയെങ്കിലും മക്കൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെട്ടും കന്തൂറല്ല വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ പച്ച തട്ടിട്ട് എനിക്ക് വരാം മനസ്സിലായോ പച്ചത്തട്ടവും കയ്യിലൊരു ജപമാലയും തസ്മീമാലും പിടിച്ച് നാലഞ്ച് മോതിരിട്ട് വലിയ താഴും വെച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ട് വരാ കന്തൂറിട്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൈ പിടിച്ച് മുത്തു എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ കോലം നോക്കിയിട്ടാ ബഹുമാനിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നോക്കിയിട്ടോ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം എന്നാ അയാൾക്ക് കോലൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും പഠിച്ചോ നല്ല വിശ്വാസം ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹ് ഉത്തരം തന്നില്ല എന്ന ഒരു കാരണം എന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ആ മക്കൾ നിങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ മഹാനായ ഖദിർ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കുട്ടി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് പിഴിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടുണ്ട് കഴുത്ത് പിഴിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ മഹാനായ ഹദുർ നബി അലഹി സ്വലാം കഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊന്നു മൂസാ നബിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ പറ്റൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ പണി കാണിച്ച് പാവം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കൊല്ലാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയായ കുട്ടിയെ കൊല്ലാണ് ഹദുർ നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ നിനക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം നിന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വിട്ടോളിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ കാരണം ഈ കുട്ടി വലുതായാൽ മാതാപിതാക്കളെ നശിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ കുട്ടി വലുതായാൽ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു തെമ്മാടിയാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി കിട്ടാതിരിക്കലല്ലേ നല്ലത് അല്ലെ അല്ലെ നമ്മൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി ആ കുട്ടി ഒന്നുകിൽ ഉമ്മയുടെ തലയറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഏതെങ്കിലും മതക്കാരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടി ഒളിച്ചോടി അതിനേക്കാളും നല്ലത് കുട്ടി ഇല്ലാതിരിക്കലല്ലേ നിങ്ങള് പറ അല്ലെ അല്ലെ അതാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഹൈറല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് മക്കൾ നൽകൂല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഓർമ്മയില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ മുറ്റം ഈ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതുകാടിന് പറ്റും മുതുകാട് നമ്മുടെ മജീഷ്യൻ പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ പശു ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മാരണം കൺകെട്ട ഒരു ഒറിജിനൽ പശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു കഴിയും അള്ളാഹുവിന് കഴിയും മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും കഴിയും മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും കഴിയും ആളുകൾക്ക് അത് കഴിയും അതിൽ അത്ഭുതമില്ല കാരണം 
നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടക കുട്ടിയെ പ്രസവിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസരമാണത് കാരണം പ്രവാചകനായി അള്ളാഹു താല മഹാനായ സ്വാലിഹിനെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല സ്വാലിഹിനെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹി നബി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും പ്രവാചകനായിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞേച്ചതല്ലേ സ്വാലിഹി നബിയെ എന്തിനാ പറഞ്ഞേച്ചത് പ്രബോധനം നടത്താൻ പറഞ്ഞേച്ചത് എന്നിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കാണ് ഈ പാറയിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഒട്ടക കുട്ടിയെ പ്രസവിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ ഒട്ടക കുട്ടിയെ പ്രസവിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കുറവായിരിക്കും സ്വാലിഹി നബിയുടെ കുറവായിരിക്കും സ്വാലിഹി നബിയുടെ കുറവ് അള്ളാന്റെ കുറവാണ് സ്വാലിഹിനബിയുടെ കുറവ് അള്ളാന്റെ കുറവാണ് അള്ളാണ് പറഞ്ഞേച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ അത്ഭുതം കാണിക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹു തലൊരു കുട്ടി ഒരു ഒട്ടക കുട്ടി ആ പാറക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പ്രസവിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ആള് അള്ളാഹു ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് മക്കാരായ മുഷ്ണിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കാണുന്ന ചന്ദ്രനേരന്റെ കഷ്ണമാക്കി പുലർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്തൊക്കെ തെളിവ് കൈവരിൽ നിന്ന് നല്ല വെള്ളമൊഴുകി നീരുറവ പോലെയുള്ള വെള്ളമൊഴുകി പോരാ അവരതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അവസാനം അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ചന്ദ്രനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കണം നിമിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണമാക്ക് അള്ളാഹു അവിടെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിമിത്തങ്ങൾ തോറ്റു പോവൂലേ നിങ്ങൾ പറയാം മമ്മി നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിമിത്തങ്ങൾ തോറ്റു പോവൂലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവാചകനാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിട്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്നല്ലേ പറയാ അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇടപെട്ടു അള്ളാഹു സഹായിച്ചു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു മുഖിനിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാവണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തോന്നിവാസിയായി താന്തോന്നിയായി തെമ്മാടിയായി കഞ്ചാവ് അടിച്ച് കള്ളും കുടിച്ച് നിസ്കരിക്കാതെ ദീനീബോധമില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങി ഡാൻസും കളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ അല്ല കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാമോഹം അത് നടക്കൂല നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പല്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്ക നമ്മളാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മാടികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്ക അള്ളാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കാതിരിക്ക അത് നടക്കൂല അത് ഇമ്പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല എന്നോട് ചോദിക്കാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ 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 ഈ കൂട്ടത്തിൽ രാത്രി എണീറ്റെടുത്ത ഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ രാത്രി എണീറ്റെടുത്ത ഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ ഖുറാൻ ഓതുന്നവരെ ചോദിച്ചപ്പോ ആരാളുകളെ കിട്ടിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ആറുപേരെ കിട്ടിയത് ഖുറാൻ ഓതുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് ഓതുന്നവർ ഒരു ജ്യൂസ് മിനിമം ഒരു ദിവസം ഓതണം ആറുപേരുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടോ എന്ന കളി കാണാൻ രാത്രി ഉറപ്പൊഴിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പൊഴിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാവില്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടിറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഉറപ്പൊഴിക്കുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരൻ അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ കൈപൊക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നാൽപ്പത് ശതമാനമായി പോയ നമ്മൾ തോറ്റു നന്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവും നന്മ താഴെയും തിന്മ കൂടുതലായ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷ നൽകും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നന്മ താഴെ തിന്മ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നൽകട്ടെ മഹാനായ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് സഫുവാൻ തങ്ങൾ ഏഴിമല വർഷങ്ങളായി നമ്മൾക്ക് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ സയ്യിദാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകയുടെയും ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക വേദികളിലും നിരന്ത
വിദൂരത്ത് നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ തണലിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവസാനം വരെ ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാരുടെ കീഴിൽ അണിനിരക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് അല്ല കാലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടടിക്കണോ ഇങ്ങനെ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്താ കാര്യം അപ്പോ ഞാൻ നിർത്താണ് പക്ഷെ അതൊന്നും എല്ലാരും കാര്യമാക്കുക എല്ലാരും ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ദ്വായിലൊക്കെ പോകാൻ ഇന്ന് സമാപനം കൂടിയാണെന്ന് കാര്യമായിരുന്നു അഥവാ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാൽ മതി ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരിട്ട് രാത്തും കൂടി ഞാൻ പറയാം وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه وانوارا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا تمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم فرعون ان شلم صحيح كان غريات فرعون ان شلم صحيح كان غريات പ്രയാസ പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അപ്പ നമ്മൾക്ക് നേരിടുന്ന അതേ ഒരു സാഹചര്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യ അപ്പൊ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാനോട് വേവലാതിപ്പെടാൻ അള്ളാനോട് പരാതി പറയാൻ താണ് കേണ് തളർറോ വിനയാന്വിതനായി അള്ളാലേക്ക് മടങ്ങാൻ അക്രമത്തെ ഭയക്കുകയും ശിപ്പിക്കുമോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടായപ്പോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യമായിട്ട് ഫിറൌനെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോ ഫിറൌനെ ഫിറൌനിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി ഫിറൌൻ ഇവിടെ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഫിറൌൻ എന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് തോന്നിയപ്പോ موسى نبي الله نور دعاء جد ربنا إنك آتيت فرعون وملأه فرعون فرعون لكوتركم زينة وأموالا في الحياة الدنيا پڑچون اني اربود سمبت نلغي عدگار نلغي ربنا ليضلو عن سبيلك ادك نند وڑي نن ابر پندريانم نن دکرکانم آن اللہ اوبیوگی کرنے دی ادو گند ربنا تمس على اموالهم وشدد على قلوبهم ابرو دس ജനകമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ ഫിറൌനിന് പാഠം പഠിക്കൂല റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് ഫിറൌനിന് തക്കതായ പാഠം നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാലും നമ്മൾക്കുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാവുക നന്മകൾ ആവേശത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നവരാവാതിന്റെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെയും ഫുട്ബോൾ കളി കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പരിപാടി സിനിമ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറിപ്പിച്ചു കുറിപ്പിച്ചിരിക്കുക അതിന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങ ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി നന്മയിലേക്ക് ആവേശത്തോടെ കടന്നു വരാം എന്നിട്ട് റഹബം വറഹബ പേടിയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്ക വേറാരംഭിക്കണ്ട അള്ളഹാനെ ഭയക്ക എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി 
തഹജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് ആ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ വന്നു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ വന്നോ പഠിച്ചോണ ഏതൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് അള്ളാഹിനോട് ചെയ്ത് നല്ല മുമ്മിനീങ്ങളായി നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായി നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരായി കിടന്നുറങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ മൂസാനബിക്കും മഹാനായ ഈസാനബിക്കും മഹാനായ യൂനിസ് നബിക്കും ഇബ്രാഹിം നബിക്കും നൂഹ് നബിക്കും അള്ളാഹു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ മുഗ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾക്കും അള്ളാഹു അത്ഭുതം കാണിക്കും നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തും